सो वेलकम फ्रेंड्स सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ एंट्रोपी एंट्रोपी या सेशन सोबत आपण सुरू करू यस सो आपण मी लास्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला काही होमवर्क दिला होता त्याच्यात बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे डाऊट आहे येस तर डाऊट तुम्ही आणि आजच्या सेशनमध्ये पण जे आपलं बायोलॉजीचं सेशन झालं त्याच्यात पण काही विद्यार्थ्यांना डाऊट आहे तर ते डाऊट जे मित्रांनो तुम्ही व्हॉट्सअपवर तर विचारातच जा पण ज्या वेळेस आपलं आता उद्याचं लाईव्ह सेशन सुरू होईल बायोलॉजीचं तर त्या लाईव्ह सेशनमध्ये विचारा परत येस आणि कालचे जे डाऊट होते ते पण तुम्ही आजच्या सेशनमध्ये विचारा कारण कसं आहे व्हॉट्सअपचे मेसेज मी एका कागदावर लिहून नाही देऊ शकत जेवढे मला लक्षात राहतात तेवढे डाऊट मी क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करतो पण जर एखादी डाऊट राहून गेला तर तो तुम्ही इथेच क्लिअर करून घ्या इथेच क्लिअर करून घ्या कारण व्हॉट्सअपवर मी चॅटिंग नाही करू शकत जास्त वेळ पण इथे मी क्लिअरली तुम्हाला सर्व सांगू शकतो त्यामुळे तुमचे जे डाऊट्स असतात ते तुम्ही तिथे पण विचारा तिथे पण विचारा ते जेवढे माझ्या डोक्यात राहतील मी तेवढे इथे करेल एखादी डाऊट राहून गेला कोणाचा तर तो तुम्ही इथे विचारून घेत जा लाईव्ह सेशनमध्ये येस आपण लाईव्ह सेशनच त्याच्यासाठी घेतोय की तुमचे डाऊट या ठिकाणी क्लिअर व्हायला पाहिजे येस तर मी बायोच सेशन एक दहा पंधरा मिनिटं वेळ लागला मित्रांनो पहिलं लेक्चर झाल्यानंतर दुसरं लेक्चर मी त्याच लाईव्ह सेशनमध्ये कंटिन्यू नाही करू शकत प्रॉब्लेम काय होतो जेव्हा मी हे लेक्चर्स ऍपमध्ये तुमच्या एम्बेट करणार आहे त्यावेळेस मग बायोचं लेक्चर आणि केमिस्ट्रीचं लेक्चर एकत्र होऊन जाईल त्यामुळे मला दोन वेगवेगळे सेशन घ्यावे लागतील आणि दुसरं सर्वात महत्वाचं मध्ये साधारण एक दहा पंधरा मिनिटाचा ब्रेक आपल्याला घ्यावा लागेल दहा पंधरा मिनिटाचा ब्रेक का लागत जाईल कारण मला हे सर्व परत बंद करावं लागतं आणि हे सर्व परत सुरू करावं लागतं आणि परत बंद करून परत सुरू करायला सर्व 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 साधारण एक दहा ते पंधरा मिनिटं लागून जातात येस त्यामुळे मध्ये एक दहा पंधरा मिनिटाचा गॅप राहत जाईल आणि तुमच्यासाठी पण तेच योग्य आहे कारण की तुम्ही जेव्हा स्क्रीनवर लेक्चर बघताय तर मध्ये दहा पंधरा मिनिटाचा ब्रेक तुम्हाला भेटणं आवश्यक आहे आणि काय होतं मित्रांनो काही काही मुलं पहिलेच सेशन उशिरा सुरू करतात फॉर एक्झाम्पल आता आपण ब्रिदिंग एक्सचेंजचं लेक्चर घेतलं काही मुलं काही मुलांनी तेच लेक्चर ते लेक्चर साधारण एक दहा मिनिटांनी सुरू केलं मग त्यांचं पहिलं सेशनच दहा मिनिटं उशिरा संपतं मग त्याच्यामध्ये काय होऊन जातं दहा मिनिटं उशिरा संपल्यामुळे ते मुलं मागे राहून जातात मग त्यांना पण बरोबर येऊ देत जा ठीक आहे ते येऊ किंवा न येऊ पण मला दहा ते पंधरा मिनिटाचा त्या ठिकाणी थोडा वेळ लागत जाईल लाईव्ह सेशनमध्ये सो प्लीज थोडं कॉपरेट करा त्या दहा पंधरा मिनिटात तुम्ही पहिलं लेक्चर परत रिवाइंड करून बघू शकता किंवा त्याच्यातले काही डाऊट्स असतील नोट्स बनवून घेऊ शकता तर आज आपण आजचं लेक्चर सुरू करू येस शॉर्ट मध्ये मग आजचं लेक्चर रिवाइज करून देतो येस पहा आपण काय बघितलं होतं पहा आपण एन्ट्रॉपी बघत होतो मागच्या लेक्चरमध्ये व्हॉट इज एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपीचं सिम्बॉल काय होतं एस होतं जे पण काही आहे मी शॉर्ट मध्ये पूर्ण एकदा परत घेऊन घेतो येस त्याच्यामध्ये काय असतं व्हॉट इज एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर एन्ट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ रॅन्डमनेस ते किती रॅन्डम आहे ते किती डिसऑर्डरली आहे ते आपण मोजतो बरोबर आहे त्याच्यानंतर पहा मित्रांनो आपण हे बघितलं होतं सॉलिड लिक्विड गॅस आपण याच्यात बघितलं होतं गॅसेसमध्ये रॅन्डमनेस जास्त असतं गॅसेसमध्ये फ्रीडम फॉर मुवमेंट जास्त असतं त्याच्यामुळे त्याची एन्ट्रॉपी काय असते ऍज कम्पेअर टू सॉलिड ही जास्त असते मित्रांनो या एन्ट्रॉपीवरच आपला दुसरा आणि तिसरा थर्ड थर्मोडायनामिकचा लॉ डिपेंड आहे लक्षात ठेवा दुसरा आणि तिसरा थर्मोडायनामिकचा लॉ हा पूर्णपणे एन्ट्रॉपीवर डिपेंड आहे गॅसेसची एन्ट्रॉपी ही सर्वात जास्त असते त्याच्यानंतर पहा फॅक्टर आपण काल दोन फॅक्टर बघितले होते एक होता हिट ऍप्सॉर्ब दुसरा फॅक्टर होता टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम हिट ऍप्सॉर्ब मी म्हटलंय मित्रांनो याला जनरली क्यू रिव्हर्सिबल असं लिहितात थर्मोडायनामिक्स मध्ये मग पहिला फॅक्टर होता हिट ऍप्सॉर्ब दुसरा फॅक्टर होता टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम हिट ऍप्सॉर्ब मध्ये हिट ऍप्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल आणि टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू यस फ्रेंड्स आय एम टॉकिंग अबाउट एस अँड नॉट अबाउट डेल्टा एस आपल्याला एस ची जास्त गरज पडत नाही एंट्रन्स मध्ये एखाद्या वेळेस चुकून एस वर क्वेश्चन आला तर लक्षात ठेवा एस बद्दल बोलत नाही मी आता मी आता एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शन मग बऱ्याच मुलांचा प्रश्न होता की सर एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शन ही डेल्टा एस आहे का एस आहे मित्रांनो एन्ट्रॉपी याच्या पुढच्या पूर्ण चॅप्टरमध्ये जेव्हा जेव्हा एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शन एन्ट्रॉपी ऑफ सिस्टीम एन्ट्रॉपी ऑफ सराउंडिंग एन्ट्रॉपी ऑफ युनिव्हर्स हे शब्द येतील त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ते डेल्टा एस बद्दलच बोलताय ते एस बद्दल बोलत नाही आहे याच्या पुढे आपण फक्त डेल्टा एसच घेऊन जाणार आहे तसं आपण पूर्ण चॅप्टरमध्ये फक्त डेल्टा एचच घेतला आपण एच घेतला का कुठे नाही डेल्टा एच घेतला तसंच आज पण आपण याच्यानंतर डेल्टा एस घेणार आहे हा पूर्ण चॅप्टर तीनच गोष्टींशी रिलेटेड
तीन आता परवा तेरवापर्यंत आपला हा चॅप्टर संपून जाईल मित्रांनो आजचा एन्ट्रॉपीचं लेक्चर म्हणजे आपला नव्वद टक्के चॅप्टर संपणार आहे पहा फॅक्टर्स एन्ट्रॉपीचे फॅक्टर्स कोणते होते मित्रांनो क्यू क्यू इज अ हिट ऍप्सॉर्ब एंड डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू आपण काल पूर्ण डिटेल डिस्क्राइब आपण डिस्कस केलाय त्याच्यानंतर मित्रांनो हा एक खूप महत्वाचा फॅक्टर होता हा एक खूप महत्वाचा फॅक्टर होता डेल्टा एस डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टी आणि डेल्टा एस चा फॉर्म्युला काय होता डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी आपण हे काल बघितलं बरोबर आहे ओके आज मित्रांनो नाउ नाउ आय एम टॉकिंग अबाउट एन्ट्रॉपी आता मी एन्ट्रॉपी बद्दल बोलतोय मित्रांनो एन्ट्रॉपी बद्दल बोलतोय लक्षात ठेवा येस एन्ट्रॉपी मग एन्ट्रॉपीचे फॅक्टर्स हिट ऍप्सॉर्ब डायरेक्टली प्रपोर्शनल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रपोर्शनल काल मी एक क्वेश्चन विचारला होता मित्रांनो मी मुद्दामून मुद्दामून तो फॅक्टर काल सोडला होता कारण की मला बघायचं होतं की किती मुलं ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करत आहे ज्यांनी ते क्वेश्चन सॉल्व्ह केले बरोबर त्यांना त्या ठिकाणी डाऊट आला आणि त्यांनी ते डाऊट मला विचारले आणि ज्या लोकांनी सॉल्व्ह केलंच नाही त्यांना डाऊट आलाच नाही त्यांनी विचारलंच नाही यस काल मी जेव्हा सॉल्व्ह तुम्हाला हे सर्व शिकवलं त्यावेळेस दोन फॅक्टर मी मुद्दामून सोडले होते ते मी आज साठी ठेवले होते काल जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत होते तेव्हा थ्री पॉईंट दोन मिनिट थ्री पॉईंट थर्टी टू मध्ये थ्री पॉईंट थर्टी टू मध्ये या ठिकाणी थ्री पॉईंट थर्टी टू मध्ये तुम्हाला डाऊट होता डाऊट असा होता त्या ठिकाणी असं दिलं होतं मित्रांनो पहा मी थ्री पॉईंट थर्टी टू चा क्वेश्चन जो आहे तो आता तो आज आज डिस्कस करणार आहे यस टेम्परेचर त्याच्यात एक तिसरा फॅक्टर होता मित्रांनो नंबर ऑफ मोल्स याचे क्वेश्चन मी आज पाठवणार आहे नंबर ऑफ मोल्स मित्रांनो एन्ट्रॉपी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आपण हे जरी काल फॅक्टर मध्ये डिस्कस केलं नाही तरी सुद्धा ज्या वेळेस मी तुम्हाला एच टू चं एक्झाम्पल दिलं होतं एच टू गॅस आणि त्याचे दोन गॅस झाले त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं होतं एका गॅसचे दोन गॅस झाले दोन गॅस झाल्यामुळे त्याची एन्ट्रॉपी ही वाढली बरोबर आहे हा मित्रांनो आता आज हा पॉइंट मी शिकवणार आहे हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे मोलर मास एन्ट्रॉपी अँड मोलर मास मित्रांनो एन्ट्रॉपीचा आणि मोलर मासचा रिलेशनशिप काय तर एन्ट्रॉपी आणि मोलर मास हा खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे मित्रांनो एन्ट्रॉपी आणि मोलर मास हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतात काय असतात डायरेक्टली प्रपोर्शनल मग मित्रांनो हा खूप महत्वाचा पॉइंट होता आता मी पहा मग आता एन्ट्रॉपी आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेल्टा यस हिअर आय एम टॉकिंग अबाउट एन्ट्रॉपी एखाद्या मॉलिक्यूलची एन्ट्रॉपी ही फक्त एन्ट्रॉपीच असते आणि एखाद्या रिएक्शनची ही एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शन असते कालचा जो बत्तीस नंबरचा क्वेश्चन होता तो एन्ट्रॉपीचा होता एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शनचा नव्हता लक्षात ठेवा तो एन्ट्रॉपीचा होता एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शनचा नव्हता मग आता आपण मित्रांनो आज आपण डिस्कस करतोय एन्ट्रॉपी बत्तीस नंबरचा क्वेश्चन जर एन्ट्रॉपीचा असेल तर मी एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शन नाही डिस्कस करणार म्हणजे मग हे चार जे फॅक्टर आहे मित्रांनो ते एन्ट्रॉपीशी डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतात ते एन्ट्रॉपीशी कसे प्रपोर्शनल असतात डायरेक्टली परत सांगतोय मित्रांनो वी आर टॉकिंग अबाउट एस तर बत्तीस नंबरच्या प्रश्नामध्ये एन्ट्रॉपी विचारली होती एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शन विचारलेली नव्हती प्रॅक्टिस मधून प्रॅक्टिस मधून तुम्हाला कळेल की एन्ट्रॉपी आणि एन्ट्रॉपी ऑफ रिएक्शन कसं शोधायचं आहे यस पहा मग मग आता हे चारही फॅक्टर आहे यांच्याशी डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे आपण बत्तीस नंबरचा क्वेश्चन शॉर्ट मध्ये सॉल्व्ह करू आणि मग पुढचं लेक्चर घेऊ यस एक मिनिट मित्रांनो ओके सो नाव यू विल सॉल्व पहा मित्रांनो क्वेश्चन काय होता पहा मित्रांनो क्वेश्चन काय होता पहिला क्वेश्चन होता मित्रांनो यस विच विच मेंबर ऑफ द फॉलोइंग पेअर हॅव लार्जर एन्ट्रॉपी त्याच्यातला पहिला होता मित्रांनो सीओ टू सॉलिड सीओ टू गॅस हा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व्ह होतो मित्रांनो सीओ टू गॅस आहे ऍज दिस इज अ गॅस गॅस ऍज अ मोर फ्रीडम गॅस इज अ मोर रॅन्डम गॅस ऍज अ मोर फ्रीडम त्याच्यामुळे कोण होईल मित्रांनो सीओ टू बरोबर आहे रॅन्डम आहे 
फ्रीडम है तेज सीओ टू ची एंट्रॉपी का मित्रों जातर आप मित्रों पहा हा महत्व पॉइंट है मित्रों हा दुसरा बी होता तो सी एच थ्री ओ एच सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव आता मित्रों दोनों ही लिक्विड दिल्ली दोन ही लिक्विड दिल मो ही लिक्विड दी इन दिस बी बोथ आर द लिक्विड बोथ आर द लिक्विड दोन ही लिक्विड आता तुम कन्फ्यूजन मित्रों की जर दो लिक्विड आते तो मैं को एंट्रॉपी जास्त घयानी को एंट्रॉपी कमी घया कन्फ्यूज हो ना मित्रों जेव दो ही लिक्विड आते ज्यादा केस मे दो ही लिक्विड आते या केस मधे तुम्हारा मुलर मस फाइंड आउट कराए आता मित्रों मोलर मस फाइंड आउट करना सा मोलर मस खरच फाइंड आउट कराया की गरज है का नहीं का पा या दोगे मोलर मस जास्त है मोलर मस जास्त है का कारण मोलर मस जास्त मोलर मस इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम ज्यादा कार्बन दोन और दोन चार है यहाँ कार्बन एक ऑक्सीजन एक है यहाँ ऑक्सीजन एक है जास्त कार्बन मोलर मस जास्त है जर तुम्हें काड़ल तो कि तुम्हें काड़ून घया तुम्ही काढा मला गरज नाही काढायची किंवा तुम्हाला पण गरज नाही तुम्ही लॉजिकली सांगू शकता याचा मुलर मास जास्त आहे म्हणून याची एंट्रॉपी जास्त आहे काही मुलांचं काही मुलांना इथे वाटत होतं की दोघांची एंट्रॉपी सारखी राहील का बरं कारण हा पण लिक्विड आहे हा पण लिक्विड आहे हा पण लिक्विड आहे दोन्ही पण लिक्विड असेल तर मग दोन्ही पण लिक्विड असेल तर काय होता मित्रांनो यस बरोबर आहे चौऱ्याहत्तर असेल व्हेरी गुड मग दोन्ही पण नाही सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच ला नाही राहणार या ठिकाणी सी टू एच फाईव्ह ओ सी टू एच फाईव्ह ची एंट्रॉपी जास्त राहील मी परत सांगतोय ज्याचा मोलर मास जास्त असतं त्याची एंट्रॉपी जास्त असते ज्याचा मोलर मास जास्त असतं त्याची एंट्रॉपी काय असते जास्त लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊ मित्रांनो सी यस मोर मोलर मास विल लीड टू द मोर एंट्रॉपी वेन द बोथ सबस्टन्सेस आर गिवन इन अ सेम स्टेट परत सांगतोय मोलर मास जास्त असेल तर त्या ठिकाणी एंट्रॉपी ही जास्त असते पुढे जाऊ मित्रांनो आपण यस पुढचा होता एनो यस आणि एन टू ओ फोर आता मित्रांनो दोन्हीही गॅस आहे दोन्हीही गॅस असतील तर परत तोच पॉइंट येतो ज्याचं मोलर मास जास्त ज्याचं मोलर मास जास्त त्याची एंट्रॉपी काय राहील जास्त मग ज्याचा मोलर मास जास्त त्याची एंट्रॉपी जास्त त्याच्यानुसार मग याचं पण काय होईल याचं मोलर मास जास्त आहे याचं मोलर मास जास्त आहे म्हणून त्याची एंट्रॉपी काय जास्त त्याच्यानंतर डी जेनॉन क्रिप्टॉन मित्रांनो या ठिकाणी या ठिकाणी तुम्हाला बघितल्यावर कळेल काय कळेल की दोन्ही बऱ्याच मुलांना वाटत होतं की यांची एंट्रॉपी सेम राहील यांची एंट्रॉपी सेम राहील का कारण हा पण वन मोल ऑफ गॅस आहे हा पण वन मोल ऑफ गॅस आहे पण नाही मित्रांनो लक्षात ठेवा मुलर मास ज्याचं जास्त असेल त्याची एंट्रॉपी जास्त असेल हेलियम नियॉन ऑर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन मित्रांनो इनर्ट गॅसेस मध्ये सर्वात शेवटी कोण आहे झेनॉन म्हणजे झेनॉनचा मोलर मास काय राहील जास्त म्हणून झेनॉनची एंट्रॉपी काय राहील जास्त व्हेरी गुड बऱ्याच मुलांचा आन्सर आलाय झेनॉन काल तुमचा हा डाऊट होता डाऊट येणारच होता मी तो टॉपिक तुम्हाला शिकवला नव्हता मला बघायचं होतं की किती मुलं त्याला सॉल्व करता आणि सॉल्व करताना किती अडकता त्या ठिकाणी त्याचा आन्सर होतं झेनॉन आणि शेवटचा होता एन ए आणि एन ए सी एल हा पण सॉलिड आहे हा पण सॉलिड आहे मग मित्रांनो याचा जर विचार केला तर इथे क्लोरिन जास्त आहे म्हणून याचं मोलर मास जास्त आहे इथे झेनॉनचा मोलर मास जास्त होतो ज्याचा मोलर मास जास्त आहे त्याची एंट्रॉपी काय राहते जास्त प्रोवायडेड प्रोवायडेड जेव्हा स्टेट काय सेम जेव्हा स्टेट काय सेम आता मित्रांनो हाच प्रश्न जर मी असा विचारला झेनॉन आणि क्रिप्टॉन तोच क्वेश्चन आहे मित्रांनो तोच क्वेश्चन आहे पहा तुम्ही कसे फसू शकता इथे दिलेलं आहे लिक्विड आणि इथे दिलेलं आहे गॅस ओके आता तुमच्या समोर क्वेश्चन आहे मित्रांनो पहा आता झेनॉन आहे एका बाजूला लिक्विड आहे दुसऱ्या बाजूला क्रिप्टॉन आहे क्रिप्टॉन गॅस आहे बरोबर आहे मग एका बाजूला झेनॉन आहे एका बाजूला क्रिप्टॉन आहे मग मोलर मास्क तर कोणाचा जास्त असतं झेनॉनचं मग मोलर मास्क जर झेनॉनचं जास्त आहे तर मग एंट्रॉपी कोणाची जास्त असेल झेनॉनची तर इथे हे लॉजिक तुमचं रॉंग आहे इथे तुम्हाला स्टेटस लक्षात ठेवायची आहे काय लक्षात ठेवायची आहे स्टेट मग स्टेट जर स्टेट जर गॅस असेल गॅस असेल तर त्याचं मोलर मास किती पण राहिलं तरी त्याच्या त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही म्हणजे या ठिकाणी 
जेनॉन लिक्विड इज हा गैस है हा गैस फैक्टर महत्व है मैं मित्रों प्रश्न सॉल्व करता मैं कई स्टेप्स देते फॉलो करा सर्वतान पहले बगा स्टेट नंबर वन नर बगा जर स्टेट सेम आली स्टेट सेम आली नीट है का मैं संगत स्टेट सेम आली जेनॉन गैस क्रिप्टॉन गैस ओके नाउ क्लियर कट जेनॉन गैस क्रिप्टॉन गैस इतने नंबर ऑफ मोल्स टू दिल आता मत का आता स्टेट तो सेम आली है स्टेट तो सेम आ नंबर ऑफ मोल्स वेगे नंबर ऑफ मोल्स वेगे जर स्टेट मध्य टाय स्टेट मध्य टाय फोकस कराएगा मोलर मास वर नहीं मोलर मास वर नहीं फोकस कराएगा नंबर ऑफ मोल्स वर लक्षा ज्यादा स्टेट सेम होता वे तिथे टाय होने अपन पुढ़े जा रहा अपन पुढ़े कुछ जान जा नंबर ऑफ मोल्स कड़े मैं पहला पैरामीटर चेक कराएगा स्टेट दुसरा पैरामीटर चेक कराएगा यन नंबर ऑफ मोल्स जर स्टेट सेम असेल तर स्टेट सेम असेल तर हा फ्लो चार्ट लक्षा तीसरा पैरामीटर सर्वात शेवट चाहिए मोलर मास मोलर मास काल का लोकानी लॉजिक लवल होता कि सर यन इज यन ची डायरेक्टली प्रपोर्शनल है यस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू यन बरबर है यन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन यम यस इज इक्वल डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डब्ल्यू अपॉन यम अस का नहीं मुलर मास एंट्रॉपी ही डायरेक्टली प्रपोर्शनल आते यस मुलर मास की एंट्रॉपी ही डायरेक्टली प्रपोर्शनल लक्षा ठेवा मुलर मास जा जा एंट्रॉपी का राइल जास्त मत आता अपन जो क्वेश्चन सॉल्व के तो लक्षा ठेवा है तुम्हारा अपने पुढ़ जाए अजु दुसरी कड़े कुछ डाउट होता एक तीस मध्य डाउट होता का मुला एक तीस मध्य बा एक तीस मध्य प्रोसेस समझुन गया थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन मध्य प्रोसेस समझु प्रोसेस समझु थर्टी वन मध्य पैल दिल होता फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड फ्रीजिंग फ्रीजिंग मध्य हो मित्रों लिक्विड का सॉलिड लिक्विड का हो सॉलिड म मैं लिक्विड का सॉलिड एंट्रॉपी का वेल कमी एंट्रॉपी का वेल कमी डेल्टा एस का वेल निगेटिव बी घू मित्र सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड सब्लिमेशन का बनेल गैस एंट्रॉपी का वेल वाढ़ेल कारण गैस तैयार ना एंट्रॉपी का वेल वाढ़ेल डेल्टा एस का मित्र पॉजिटिव डेल्टा एस का वेल पॉजिटिव नंबर थ्री सॉरी सी डिजोलविंग शुगर हाँ इधे सी बयाच मुला डाउट होता शुगर मैं घर होता मित्रों शुगर डिजॉल्वे मित्र इतने हा का सॉलिड शुगर लिक्विड नहीं लिया मित्रों साखरेला पानी टाक शुगर लिक्विड नहीं होत साखरेला गरम गेल तो शुगर लिक्विड होते इट इज नॉट अ मेल्टिंग मैं पर संगत शुगर लाकन शुगर लिक्विड होत नहीं शुगर एक्वियस होते लक्षा मैं पर लिखुन दाखो तो शुगर हीट मेल्ट शुगर लिक्विड शुगर वॉटर शुगर एक्वियस बी केयरफुल बी केयरफुल नीट लक्ष दया लिक्विड एक्वियस मे फरक है लिक्विड डायरेक्ट तुम्हें साकर घर गरम कर लिक्विड कर एक्वियस पानी वेर कल मैं ये शुगर एक्वियस सॉलिड की लिक्विड एक्वियस लिक्विड स्टेट आते कि लिक्विड स्टेट आते लिक्विड नहीं लिया लिक्विड आते लिक्विड नहीं लिया एंट्रॉपी वाड़ी यस का डेल्टा एस का विल पॉजिटिव बरस बरस मुल कमेंट करता है वेरी गुड बरबर है पहा माता हाँ यस 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 इतने डाउट है कुनाल डाउट है डाउट है कि सब्लिमेशन इज अ सॉलिड टू गैस एज वेल एज गैस टू सॉलिड बरबर है बरबर है सब्लिमेशन का अर्थ सब्लिमेशन का अर्थ होतो सॉलिड टू गैस बरबर है कुनाल है सर ये तो सब्लिमेशन है यस बरबर है वेरी गुड आता अपन हा बी इकड़े घू yes. 
आणि पहा बरोबर आहे बरोबर आहे पहा हा मी बघतोय थ्री पॉईंट बी थर्टी वन चा बी आता या प्रश्नावर आपण थोडं डिस्कशन करू पहा कुणालचं म्हणणं आहे की सब्लिमेशन जर झालं सब्लिमेशन झालं तर सर सॉलिड टू गॅस पण सब्लिमेशन ही एकच प्रोसेस आहे जी उलटी सुलटी सेम आहे सॉलिड टू गॅस झालं तरी सब्लिमेशन आहे आणि गॅसचं सॉलिड झालं तरी सब्लिमेशन आहे बरोबर आहे मग आता या केसमध्ये यस काय झालाय वाढलाय डेल्टा एस काय झालाय पॉझिटिव्ह या केसमध्ये एस काय झालाय कमी झालाय डेल्टा एस काय झालाय निगेटिव्ह मग सर कोणतं घ्यायचं कोणतं घ्यायचं प्रश्न वाचा प्रश्न वाचा प्रश्नात काय दिलंय क्वेश्चन आहे इथे लिहितोय क्वेश्चन सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ओके पहा क्वेश्चन वाचा क्वेश्चन मध्ये दिलाय हा बरोबर आहे यस क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मीन्स वॉट इट इज सपोज टू बी दिस दिस इज वॉट सब्लिमेशन ऑफ गॅस आता हे येणार नाही सो ठीक आहे असे डाऊट विचारत जा ज्याच्यामुळे चांगलं डिस्कशन होतं आणि चांगलं डिस्कशन मी परत सांगतोय मित्रांनो लेक्चर मध्ये जेव्हा डिस्कशन होतील जेवढं जास्त डिस्कशन होईल तेवढं जास्त लॉजिक डेव्हलप होईल पुस्तकं वाचून पुस्तकं वाचून लॉजिक डेव्हलप होत नाही डिस्कशन मधून आणि विचार करून विचार करून लॉजिक डेव्हलप होणार आहे सो डिस्कस करा बरोबर आहे आता पहा मित्रांनो या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायचं आहे की सॉलिड टू गॅस होत म्हणून पॉझिटिव्ह आलंय ते सब्लिमेशन गॅस टू सॉलिड आलं तर ते उलट होईल क्लिअर झाला डाऊट ओके चला आता आपण पुढे जाऊ कंडेन्सेशन ऑफ वेपर सोपं आहे वेपर म्हणजे काय गॅसचं काय झालंय मित्रांनो गॅसचं काय झालंय इथे लिहितो मी येस पहा गॅसचं काय झालंय लिक्विड लिक्विड म्हणजे एस काय झाला कमी म्हणजे डेल्टा एस काय झाला निगेटिव्ह डेल्टा एस काय झाला निगेटिव्ह ओके म्हणजे कालचे दोन्ही डाऊट आपले काय झालेले आहे ठीक आहे बरोबर आहे सो नाव यू विल मूव्ह टू द नेक्स्ट आता आपण पुढे जाऊ मित्रांनो येस आता पुढे जाऊ आज मला खूप महत्वाचा टॉपिक डिस्कस करायचा आहे आजचा टॉपिक थेरॉटिकल नाही आहे आजचा टॉपिक लॉजिकल आहे लॉजिकल येस पहा आपण इथपर्यंत बघितलंय आता आपल्याला डिस्कस करायचं आहे पुढचे पॉइंट एन्ट्रॉपिक काय एन्ट्रॉपी हे स्टेट फंक्शन आहे इथे मी लिहिलंय तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे व्हॉट इज एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपी इज अ स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शनची लिस्ट तुम्ही बनवली असेल पाच फंक्शनची लिस्ट तुम्ही बनवली असेल बरोबर आहे वर्क डन हिट एक्सचेंज हे काय आहेत पाच फंक्शन बरोबर आहे आता आपल्याला काय बघायचं आहे स्टेट फंक्शन येस मग एंट्रॉपी इज अ स्टेट फंक्शन एंट्रॉपी इज अ स्टेट फंक्शन पॉइंट नंबर वन म्हणजे एंट्रॉपी ही स्टेट वर डिपेंड असते बिकॉज द फॉर्म्युला ऑफ एंट्रॉपी इज वॉट इज अ फॉर्म्युला ऑफ एंट्रॉपी वॉट इज अ फॉर्म्युला ऑफ एंट्रॉपी एंट्रॉपीचा फॉर्म्युला काय मित्रांनो वॉट इज अ फॉर्म्युला ऑफ एंट्रॉपी डेल्टा एस इज इक्वल टू यस फायनल मायनस यस इनिशियल काल पण मला कोणीतरी कमेंट मध्ये सांगितलं होतं स्टेट फंक्शन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ते आपण आज डिस्कस करणार होतो मित्रांनो म्हणून मी काल नाही डिस्कस केलं एंट्रॉपी इज एस फायनल एस सपोज दिस इज अ मी ऑलरेडी वर्क डन मध्ये पण डिस्कस केलं होतं दिस इज अ स्टेट वन हा तुमचा वॉटर आहे आईस घेऊ आपण याला आईस आणि या ठिकाणी वेपर आहे मग तुम्ही हा पॉथ फॉलो केला तरी समजा इथे व्हॅल्यू असेल हंड्रेड इथे व्हॅल्यू असेल टेन पाच पाचचा विषय नाही आहे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हॅल्यूज दिस इज वॉट यस या ऍक्सेस वर यस आहे या ऍक्सेस वर टाइम आहे यस इथे समजा दहा आहे व्हॅल्यू इथे शंभर आहे सो दिस इज अ व्हॅल्यू ऑफ यस फायनल हंड्रेड इनिशियल टेन आहे वॉट इज अ डेल्टा एस दिस इज अ पाच वन बाय पाच वन वॉट इज अ डेल्टा एस बाय पाच वन डेल्टा एस बाय पाच वन इथे आपण लिहू पाच वन 
किती मित्रांनो हंड्रेड मायनस टेन इज इक्वल टू नाईन्टी क्लिअर इथपर्यंत क्लिअर झालं आता पहा मित्रांनो आपण हा असा पाठ घेतलाय दिस इज अवर पाठ टू हा आपला पाठ टू आहे आता तुम्ही पाठ कसा पण घेतला वॉट अबाउट डेल्टा यस वॉट इज अ फायनल व्हॅल्यू पाठ बदललाय पाठ बदललाय पण फायनल व्हॅल्यू किती आहे हंड्रेड इनिशियल व्हॅल्यू किती आहे टेन किती झालं नाईन्टी किती झालं नाईन्टी म्हणजे काय मित्रांनो हे लक्षात ठेवायचं हे छोटा हा छोटा कन्सेप्ट नाही हा खूप महत्वाचा कन्सेप्ट आहे सर्वे स्टेट फंक्शन आणि पाच फंक्शन एकत्र येऊन जातात आणि याच्यातच क्वेश्चन मध्ये मुलं फसतात हा हे हे एकदम क्लिअर ठेवायचं क्लिअर आहे पहा दहा चॅप्टर करायची गरज नाही आहे जे काही करताय ते व्यवस्थित करा रिझल्ट येणार म्हणजे येणार त्याच्यामुळे जेवढं दिलेलं आहे तेवढं व्यवस्थित करायचं आहे लक्षात ठेवा यस मग एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपी हे काय मित्रांनो स्टेट फंक्शन मी या ठिकाणी प्रूव्ह केलेलं आहे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे स्टेट फंक्शन एक वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे पण समजण्यासाठी मी एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे आता पुढे जाऊ मित्रांनो आपण पहा एंट्रॉपी इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी एंट्रॉपी काय मित्रांनो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी व्हॉट इज अ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी व्हॉट इज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर म्हणजे जी त्याच्यात किती 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 क्वांटिटी त्याच्यावर डिपेंड नसते एक्झाम्पल काय बेस्ट सिम्पल एक्झाम्पल डेन्सिटी डेन्सिटी काय मित्रांनो इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मास काय मित्रांनो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आत्ताच आपण काय बोललो काय बोललो मी तुम्हाला फॅक्टर नंबर ऑफ मोल जेवढे जास्त नंबर ऑफ मोल जेवढे जास्त तेवढी एन्ट्रॉपी जास्त नंबर ऑफ मोल्स गॅसेसचे जेवढे जास्त तेवढी एन्ट्रॉपी जास्त मास जेवढं जास्त तेवढी एन्ट्रॉपी जास्त फिल्टर लावायचं आहे फिल्टर फिल्टर एन्ट्रॉपी शोधताना डायरेक्ट मास किंवा डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स अशा पद्धतीने करायचं नाही एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपी सॉल्व्ह करताना कशी करायची नंबर वन येईल नंबर वन येईल मित्रांनो काय येईल नंबर वन ला स्टेट नंबर टू ला नंबर ऑफ मोल्स आणि नंबर थ्री ला येईल मोलर मास जर हे दोघांमध्ये टाय झाला तरच तिसऱ्या फॅक्टरला जायचं नाही तर जायचं नाही ओके नाव कम टू द नेक्स्ट आता मग एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय विट इज डिपेंड ऑन एक्सटेंड डिपेंड ऑफ एक्सटेंड ते क्लिअर झाला आपण फॅक्टरमध्येच क्लिअर करून घेतलं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ ऑर अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सबस्टेंट अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन सबस्टन्स तर याच्यात काही डाऊट असेल तर विचारा मित्रांनो मग मला पुढे जायचं आहे कारण आता पुढचं डिस्कशन खूप महत्वाचं आहे आपल्या मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं होतं की हा चॅप्टर बघितल्यानंतर तुम्ही जगातली कोणती पण रिॲक्शन ही होईल का होणार नाही होईल तर कितीला होईल होणार नाही तर किती टेम्परेचरला होणार नाही कधीच होणार नाही त्याला थंड करायचं आहे का त्याला गरम करायचं आहे या प्रत्येक गोष्टीचा प्रत्येक गोष्टीचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला एवढ्या दोन लेक्चरमध्ये भेटणार पण त्याच्यासाठी त्याच्यासाठी डिस्कशन होणं खूप महत्वाचं आहे इथे काही डाऊट आहे का विचार नाही तर आपण पुढे जाऊ आहे का ओके शो युअर प्रेझेन्स जेवढे मुलं बघताय त्यांनी प्रॉपरली लॉग इन करा आणि म्हणजे मला कळत जाईल डाऊट असेल तर हो म्हणत जा मी थांबेल किंवा मी पर्सनली पण सांगेल मला वाटलं सोपं तर पण डाऊट असेल तर सांगत जा ओके नेक्स्ट युनिट ओके यस समजलं सर व्हेरी गुड सो व्हॉट इज अ युनिट ऑफ एन्ट्रॉपी एन्ट्रॉपीचं युनिट काय जूल पर केल्विन क्लिअर एस एस चं युनिट काही मला मला मुलांनी विचारलं होतं की सर एन्ट्रॉपी आणि डेल्टा एस एस आणि डेल्टा एसचं युनिट काय घ्यायचं डेल्टा एसचंच युनिट घ्यायचंय येस आपल्याला फक्त कंपॅरिझन साठी येणार आहे एस ची व्हॅल्यू शक्यतो आपल्याला येत नाही जशी आपण एन्थालपी मध्ये एच घ्यायचो प्रत्येकाचा एच वेगळा एन्ट्रॉपी वर आपल्याला जास्त प्रॉब्लेम नाही आहे डेल्टा एस लक्षात ठेवायचं आणि युनिट येईल झुल पर केल्वेन किंवा किलो झुल पर केल्वेन ओके हे डाऊट असेल तर सांगा काय येईल झुल पर झुल पर केल्वेन सो क्लिअर ओके पुढे जाऊ आता आज आपल्याला हा खूप महत्वाचा टॉपिक डिस्कस करायचा आहे आणि त्याचं नाव आहे स्पॉन्टॅनिटी या स्पॉन्टॅनिटीला जर तुम्ही समजून घेतलं तर स्पॉन्टॅनिटीला जर तुम्ही समजून घेतलं तर पुढचे सर्व पॉइंट तुम्हाला कळतील पण त्याच्यासाठी तुम्हाला स्पॉन्टॅनिटीला समजून घ्यावं लागेल स्पॉन्टॅनिटी समजली तरच पुढचे पॉइंट तुम्हाला कळतील येस मग स्पॉन्टॅनिटी काय स्पॉन्टॅनिटी आपल्याला तीन तीन ठिकाणी बघायची आहे आणि नंतर तिघ तिन्ही पॉइंट एकत्र करून परत शेवटी बघायची मग स्पॉन्टॅनिटी मग आत्ता सध्या आपण दोनच टर्मिनॉलॉजीज बघितल्या पण मला आता दोन डिस्कस करायचे आणि शेवटी परत आपण तिघ डिस्कस करू 
एक इन टर्म्स ऑफ एन्थॉल्पी आणि दुसरं इन टर्म्स ऑफ एन्ट्रॉपी आणि आज आपला सेकंड लॉ थर्मोडायनॅमिकचा संपून जाईल यस पहा आता आपण डिस्कस करू स्पॉन्टॅनिटी इन टर्म्स ऑफ एन्थॉल्पी पहा मित्रांनो आता आपल्याला डिस्कस करायचं आहे स्पॉन्टॅनिटी इन टर्म्स ऑफ एन्थॉल्पी दॅट इज अ डेल्टा थोडस मागे घेऊन जातो डिस्कशन मध्ये पहा डेल्टा एच डेल्टा एच मे बी पॉझिटिव्ह डेल्टा एच मे बी पॉझिटिव्ह डेल्टा एच मे बी निगेटिव आता आपल्याला माहिती आहे डेल्टा एच सपोज दिस इज अ रिएक्शन एक्झोथर्मिक रिएक्शन बरोबर आहे मित्रांनो एक्झोथर्मिक रिएक्शन दिस इज अ रिएक्टंट आर वन अँड दिस रिएक्टंट विल गिव्ह हिट हिट दिली डेल्टा एच डेल्टा एच निगेटिव्ह होऊन जाईल मित्रांनो पहा रिएक्टंटचं प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्जन झालंय रिएक्टंटचं प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्जन झालंय आणि प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्जन झाल्यानंतर रिएक्टंटने हिट दिली हिट दिल्यामुळे रिएक्टंटने हिट दिल्यामुळे हिट काय झाली कमी हिट कमी झाली म्हणून डेल्टा एच काय झाला निगेटिव्ह म्हणजे हा हा आहे आता एंडोथर्मिक बघू हीट इज वॉट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम इथे डेल्टा एच असेल पॉझिटिव्ह कारण या प्रोडक्टची हीट वाढली आहे इथे प्रोडक्टची हीट काय झाली होती कमी कमी झाल्यामुळे हा निगेटिव्ह झाला हिट वाढल्यामुळे या ठिकाणी हा काय झाला पॉझिटिव्ह म्हणजे हा कोणाचा आहे आता मित्रांनो मी ज्याच्याबद्दल बोलतोय ती आहे स्पॉन्टॅनिटी मी ज्याच्याबद्दल बोलतोय मित्रांनो तो पॉइंट आहे स्पॉन्टॅनिटी चा स्पॉन्टॅनिटी म्हणजे ऑन इट्स ओन याला आपण स्पॉन्टॅनिटी मीन्स ऑन इट्स ओन ऑन इट्स ओन म्हणजे जी जी आपोआप होते अशी रिएक्शन अशी रिएक्शन जी आपोआप होते आपला हाच टॉपिक आहे आपोआप होते का होते तर मग तिला काही करायची गरजच नाही आणि आपोआप नाही होत तर मग गरम करायचं का थंड करायचं एवढंच विषय संपला विषय यस इथून पुढे आपला आज ऍक्च्युअल मेन या चॅप्टर ज्याच्यासाठी आपण शिकत होतो त्याचं मेन डिस्कशन सुरू होणार आहे मग स्पॉन्टॅनिटी जी रिएक्शन आपोआप होते सिंपल एकदम सिंपल आहे एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे एंडोथर्मिक रिएक्शन आहे एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे एंडोथर्मिक रिएक्शन आहे एक्झोथर्मिक मध्ये हिट दिली आहे एंडोथर्मिक मध्ये हिट आली आहे असं समजा की तुम्ही काहीच करत नाही तुम्ही बाजूला हुबे तुम्ही काहीही करत नाही तुम्ही बाजूला उभे आणि माझ्याकडे हा बीकर आहे आणि या बीकर मध्ये मी रिएक्शन कॅरी आउट करतोय या बीकर मध्ये मी रिएक्शन कॅरी आउट करतोय आणि या रिएक्शनला चालू असताना मी काहीही केलं नाही मी फक्त उभा आहे आणि ही एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे ही कोणती रिएक्शन आहे एक्झोथर्मिक काय वेळ मित्रांनो हिट बाहेर येईल हिट बाहेर येईल हिट बाहेर येईल आणि तुम्ही काही नाही केलं तरी काही फरक पडत नाही हिट बाहेर येईलच कारण तिला यायचं आहे हिट बाहेर येणारच आहे कारण त्याला यायचं आहे एक सिंपल एक्झाम्पल देतो मित्रांनो तुमच्याकडे एक दिवाळीत एक सुतळी बॉम्ब आहे किंवा हा कोठी कोठी फुलझडी काय म्हणता याला तुम्ही अनार आणि काय तुमच्याकडे एक सुळसुंद्री ही सुळसुंद्री म्हणजे स्पार्कलर ज्याला आपण स्पार्कलर म्हणतो तो स्पार्कलर आहे स्पार्कलर तुम्ही लावला आता स्पार्कलरला घेऊन तुम्ही इथे आले आणि याला हिट दिली पहिली स्टेप स्टेप नंबर वन स्पार्कलरला घेऊन तुम्ही तिथे आले आणि त्याला हिट दिली हिट दिली म्हणजे ती होती एंडोथर्मिक 
आता त्याला ईट भेटून गेली आहे त्याला ईट भेटून गेली आहे तो आपोआप जाळायला लागला एक्झोथर्मिक तो आपोआप जाळायला लागला हे काय झालं एक्झोथर्मिक आता मित्रांनो इथपर्यंत तुम्हाला समजलंय पहा एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक बद्दल आपण बोलतो एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक मग एक्झोथर्मिक रिएक्शन ही हिट देते एकदा तो जळायला लागला का एकदा तो जळायला लागल्यावर त्याच्यात त्याची प्रॉपर त्याचे रिएक्टन त्याला भेटले एकदा तो जळायला लागल्यानंतर तो आपोआप जळत राहील तुम्हाला काही करायचंच नाही का जळत राहील कारण त्याला हिट द्यायची तो देणार आहे आता तुम्ही तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की तू हिट देऊ नको तू थांब तू जळू नको एकदा तो लागलाय विषय संपलाय तो जळत राहील त्याला जेवढी हिट पाहिजे होती तेवढी हिट भेटली तो जळत राहील तो जळत राहील म्हणजे काय तो हिट देत राहील तो हिट देत राहील म्हणजे काय एक्झोधर्मिक रिएक्शन जेव्हा एकदा का सुरू झाल्या रिएक्शन सुरू झाल्यानंतरचा विषय हा पहिलेच नाही एकदा रिएक्शन सुरू झाली रिएक्शन सुरू झाल्यानंतर त्याच्यामधून हिट बाहेर येते त्याच्यामधून हिट बाहेर आल्यानंतर तो हिट देतो हिट दिल्यानंतर डेल्टा एज निगेटिव्ह होऊन जातो तो हिट देतो आणि हिट देतो त्यानंतर रिएक्शन सुरू झाल्यानंतर आपला रोल झिरो होऊन जातो आपला काहीही रोल राहत नाही ती रिएक्शन आपोआप होऊन जाते ती रिएक्शन आपोआप होऊन जाते आता या दोन रिएक्शन होत्या मित्रांनो या दोन रिएक्शन होत्या याला एक रिएक्शन नका समजू ही दोन रिएक्शन होत्या हा सुरू झाल्यानंतरची एक जो थर्मिक होती आणि सुरू होण्यापूर्वीची एंडोथर्मिक होती सुरू झाल्यानंतर आता असं समजा तो स्टार्ट आहे स्टार्ट आहे स्टार्ट आपण स्टार्ट नाही केलाय पण तो स्टार्ट आहे बाय इट मीन्स तो सुरू झाला सुरू झाल्यानंतर पुढे जी रिएक्शन होईल ती आपोआप होईल सुरू झाल्यानंतर पुढे जी रिएक्शन होईल ती आपोआप होईल पण सुरू करायचंय एंडोथर्मिक हिट आपल्याला द्यायची आहे हा तो स्पार्कलर घेऊन आपल्याला त्याच्याकडे जावं लागेल जर तो स्पार्कलर घेऊन हातातच घेऊन तुम्ही उभे राहिले आणि त्याला हिट दिलीच नाही तर काय होईल तो सुरूच होणार नाही तो सुरूच होणार नाही मग ही जी रिएक्शन होती जिथे हिट द्यावी लागते तिथे हिट द्यावी लागते ती कशी असते मित्रांनो ती कशी असते ती स्पॉन्टेनियस नसते ती कशी असते नॉन स्पॉन्टेनियस आता या सर्वांची समरी सांगतो एक्झोथर्मिक रिएक्शन हिट देते एक्झोथर्मिक रिएक्शन देते हिट दिली विषय संपला हिट दिली विषय संपला तुम्ही घ्या नका घेऊ ती हिट सराउंडिंग मध्ये देऊन देणारच तुम्ही घ्या किंवा घेऊ नका ती सराउंडिंग मध्ये हिट देणार आहे तिला द्यायची तिने ठरवून घेतलंय की मला हिट द्यायची दिली दिली ती आपोआप होणार एक्झोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस हा एक शब्द लक्षात ठेवायचा एक्झोथर्मिक मी आता इथे लिहितोय एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्झोथर्मिक रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस अँड एक्झोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस समजलं का इथपर्यंत समजलंय का पहा एक्झोथर्मिक रिएक्शन हिट देते समजा हा पेन आहे याच्यात एक्झोथर्मिक रिएक्शन चालू आहे हा हिट देणार जर मी नाही घेतली तर सराउंडिंग मधून कोणी ना कोणी घेऊन गेल आणि तिची रिएक्शन होऊन जाईल म्हणजे तो आपोआप होणार आहे एक्झोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस त्याच्या उलट मित्रांनो आता याला एंडोथर्मिक रिएक्शन करायची समजा याच्यात हे कंटेनर आहे आणि याच्यात पाणी आहे पाण्याला गरम करायचं आहे पाण्याला गरम केल्यानंतर पाण्याला गरम करणे ही पाण्यालाच नाही कोणता पण स्वयंपाक करणे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन असते मग पाण्याला गरम करतो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते पाण्याला गरम करतो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते त्या केसमध्ये काय होईल मित्रांनो हे पाणी आणि मी याच्याकडे बघत राहिलो ते गरम होईल का नाही त्याचं त्याचं गरम होईल का नाही मला त्याला हिट द्यावी लागेल मला त्याला हिट द्यावी लागेल मला हिट द्यावी लागेल म्हणजे मला काहीतरी करावं लागेल म्हणजे इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन म्हणजे काय मित्रांनो इथे पहा मी परत लिहितोय स्पॉन्टेनियस कोणत्या असतात एक्झो का एंडो एक्झो कोणत्या असतात एक्झोथर्मिक सो आपण या ठिकाणी लिहू फक्त नाव वी विल या कोणत्या रिएक्शन असतात स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कोणत्या असतात एक्झो थर्मिक जी रिएक्शन हिट देते जी रिएक्शन हिट देते ती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असते जी रिएक्शन हिट देते ती रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असते कारण त्या रिएक्शनला आपली गरज नसते ती तिची तिची हिट देऊन देईल आणि ती रिएक्शन होऊन जाईल आणि त्या केसमध्ये डेल्टा एचची व्हॅल्यू असते एक्झोथर्मिक म्हणजे डेल्टा एचची व्हॅल्यू काय असते निगेटिव्ह ओके आता इथपर्यंत काही डाऊट आहे का मला सांगा
मैं हे उलट नॉन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस अपने सद्या पाइच नहीं आता स्पॉन्टेनियस वोकस कराए नर नॉन स्पॉन्टेनियस क्या लक्ष देना है त्या रिएक्शन आपोआप होता असं कोण म्हणतं थर्मोडायनामिक्स इथपर्यंत सांगतं इथपर्यंत थर्मोडायनामिक्स सांगतंय की ज्या रिएक्शन एक्झोथर्मिक असतात ज्यांचा डेल्टा एज निगेटिव्ह असतो त्या स्पॉन्टेनियस असतात नॉन स्पॉन्टेनियस त्याच्या उलट नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस सोबत केलं तर कन्फ्युजन होऊन जाईल ज्या रिएक्शन या आपो त्या रिएक्शन आपोआप होता ज्या एक्झोथर्मिक असतात अँड ज्यांचा डेल्टा एज काय असतो निगेटिव्ह पुढे जायचं शलवई मू मू ओके आता मित्रांनो इथपर्यंत क्लिअर झालं ठीक आहे आपला हा स्पॉन्टॅनिटीचा आणि एन्थॅल्पीचा डिस्कशन क्लिअर झाला बरोबर आहे स्पॉन्टॅनिटीचा आणि एन्थॅल्पीचा डिस्कशन आपलं क्लिअर झालं आता आपण पुढे डिस्कस करू एन्ट्रॉपी आपण काय डिस्कस करू एन्ट्रॉपी यस एन्ट्रॉपी आणि याच्याशी रिलेटेड सेकंड लॉ आहे याच्याशी रिलेटेड कोणता लॉ आहे सेकंड लॉ सेकंड लॉ काय सांगतो मित्रांनो पहा नीट ऐका त्या रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असता फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ एन्थॅल्पी रिलेटेड होता हिट शी रिलेटेड होता आता आपण बोलतोय सेकंड लॉ बद्दल सेकंड लॉ सांगतो मित्रांनो त्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असता हा नीटला आलेला क्वेश्चन आहे मी जो सांगतोय तो येस याच्यावर क्वेश्चन ह्या स्टेटमेंटवर क्वेश्चन आलाय त्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असतात ज्यांच्यामध्ये एन्ट्रॉपी ज्यांच्यामध्ये एन्ट्रॉपी म्हणजे चेंज इन एन्ट्रॉपी हा पॉझिटिव्ह असतो चेंज इन एन्ट्रॉपी हा काय असतो पॉझिटिव्ह त्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असतात ज्यांच्यामध्ये चेंज इन एन्ट्रॉपी हा पॉझिटिव्ह असतो त्या स्पॉन्टेनियस असतात सिंपल चेंज इन एन्ट्रॉपी पॉझिटिव्ह ज्या रिएक्शन मध्ये एन्ट्रॉपी वाढत असेल त्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होतात सिंपल एक्झाम्पल सांगतो सिंपल एक्झाम्पल सांगतो पहा आपण परत हा पॉइंट मी असाच ठेवतो याला परत मी नंतर आणेल सेकंड लॉ सांगतो यर डेल्टा यस इज पॉझिटिव्ह यस इज गोईंग टू इन्क्रीज सच रिएक्शन आर सेकंड लॉ काय सांगतोय मित्रांनो सेकंड लॉ खूप सोपा आहे ज्या रिएक्शन मध्ये ज्या रिएक्शन मध्ये एन्ट्रॉपी ही वाढते ज्या रिएक्शन मध्ये एन्ट्रॉपी ही वाढते त्या रिएक्शन असतात स्पॉन्टेनियस सिंपल एक्झाम्पल देतो टेक दिस असं इमॅजिन करा मित्रांनो की तुमच्याकडे तुमच्याकडे एक डिश आहे एक डिश इमॅजिन करा डिश आहे यस आणि त्या डिश मध्ये तुम्ही एक बर्फ ठेवलाय वे विल ड्रॉ हिअर आईस क्यू मित्रांनो आजपासूनचे सर्व लेक्चर माझं हे आपण जे डिस्कस करणार आहे हे तीन तासाचं डिस्कशन आहे तीन तासाचं पण आता काय होईल आपण ब्रेक करत करत ते डिस्कस करणार आहे ब्रेक करत करत ते डिस्कस करणार आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला लक्षात ठेवा उद्याचं लेक्चर पाहिजे पूर्वी आजचं लेक्चर परत पाहून घ्यायचं किंवा लिहून घ्यायचं आणि ते परत परत वाचायचं कारण हे तीन एक लिंक आहे स्पॉन्टॅनिटी आज सुरू करतोय तीन दिवसानंतर संपणार आहे येस पहा मित्रांनो उद्या मी एक दोन तीन तासाचं सेशन पण घेऊ शकतो एखाद्या वेळेस केमिस्ट्रीचंच पहा हा आईस आहे काहीच केलं नाही हा हिट केलेलं नाहीये मी अॅरोवर हिट लिहिलेलं नाहीये आफ्टर मी इथे हिट करत नाहीये पहा मी काय सांगतोय एक डिश आहे एका डिश मध्ये आईस आहे तो आईस तुम्ही ठेवलाय आणि तुम्ही काही नाही केलं तुम्ही फक्त आईसकडे बघत राहा आईसकडे फक्त बघत राहा काय होईल आफ्टर ट्वेंटी मिनिट्स तो आईस त्याच होऊन जाईल डिश त्याच होऊन जाईल लिक्विड दॅट इज अट कोणती स्टेट होती सॉलिड कोणती स्टेट होती लिक्विड यस काय झाली वाढली डेल्टा यस काय पॉझिटिव्ह म्हणजे तुम्ही बर्फाचं बर्फाचं पाणी केलंय बर्फाचं पाणी तुम्ही नाही केलं ते आपोआप झालंय तुम्ही नाही केलंय ते आपोआप झालंय आपोआप झालंय आपोआप झालंय दिस इज अस दिस इज अस यस दिस इज अस आता याच्या उलट करू मित्रांनो तुम्ही काय केलं तुम्ही काय केलं पा एक डिश घेतली त्या डिश मध्ये पाणी टाकलं काय टाकलंय पाणी आणि आता आफ्टर 
ट्वेंटी मिनिट्स वीस मिनट ट्वेंटी मिनिट्स हाँ ट्वेंटी मिनिट्स ट्वेंटी मिनिट्स नर तुम्हें का ही नहीं के लिए डिश घश तशीसले हिट नहीं के नहीं के कूल नहीं के नहीं डिश घशीस ट्वेंटी मिनिट नर तैत बर्फ हो जाए बरबर है बर्फ हो जाए नहीं होना ठीक है वन आर वी विल वेट फॉर वन आर एक तास थाम एक तासत बर्फ हो जाए नहीं होना ट्वेंटी फोर आर चौवीस तासत बर्फ हो जाए नहीं होना बर्फ का बर होत नहीं है बर्फ का बर होत नहीं है तुम्हें कहीं कराए नहीं है यू आर नॉट सपोज टू डू एनी थिंग हाथ लवा नहीं मैं एक वर्षा बर्फ हो जाए नहीं होना एक वर्षा सुधा बर्फ होना नहीं नहीं तुम्हारा कहीं तरी कर लगे तुम्हारा कहीं तरी कर लगे जे का तुम्हें करा तो फ्रीजिंग सीम्पल है तो हार्ट रे घया यानी ये फ्रीज मध्य मग ये बर्फ हो जर फ्रीज मे तो बर्फ हो स्पॉन्टेनियस का ती आपोप होती है का नॉट ऑन इट्स ओन नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस है बरबर है ठीक है नॉन स्पॉन्टेनियस बरबर है ना मैं पहा मित्रों आता मैं परत एक संगत डेल्टा यच कसा पाइजे निगेटिव पाइजे डेल्टा यच कसा पाइजे निगेटिव पाइजे कशा सा डेल्टा यस कसा पाइजे डेल्टा यस कसा पाइजे डेल्टा यस कसा पाइजे पॉजिटिव पाइजे आज च लेक्चर आज लेक्चर खूब महत्व है खूब सोप वाटते हैं डेल्टा जी ऐड होना है नर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव च कन्फ्यूजन होता मुला मी का करते नॉन स्पॉन्टेनियस संगत नहीं स्पॉन्टेनियस लक्षा है तेज उल्ट नॉन स्पॉन्टेनियस है इतने डेल्टा जी एना है उद्या उद्या डेल्टा जी वॉट इज अ डेल्टा जी गिफ्ट फ्री एनर्जी उद्या संपून जाए शक्य होता है गिफ्ट फ्री एनर्जी का पॉइंट मैं मित्रों पहा अपने का हि तो नॉन स्पॉन्टेनियस है हि का नॉन स्पॉन्टेनियस बरबर है नॉन स्पॉन्टेनियस है हिचा विषय सोड़ा इतने डेल्टा यस इतने यस का एंट्रॉपी का कमी जा डेल्टा यस का निगेटिव बरबर है आता अपन काल के एकतीस नंबर के क्वेश्चन मे डिस्कस के फ्रीजिंग वगैरह वगैरह सर्व जाए मैं ये का निगेटिव निगेटिव अल तो ती का नॉन स्पॉन्टेनियस मैं डेल्टा यस च डेल्टा यस जर पॉजिटिव असेल तो ती रिएक्शन का रहते स्पॉन्टेनियस डेल्टा यच जर निगेटिव असेल तो ती रिएक्शन का रहते नॉन स्पॉन्टेनियस जर डेल्टा यच च घर इधे का निगेटिव इधे का पॉजिटिव माता पा इधे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कन्फ्यूजन होते हैं अपन का लक्षा ठेू वी विल रिमेम्बर only conditions for spontaneity we will remember only condition of spontaneity and we will forget the condition of non spontaneity tyacha ulta jil na maithe kay hai manje delta h pahije negative delta s pahije positive ithe sampat nahi mitranno इतने संपत नहीं है लक्षा ठेवा इतने स्टोरी संपली नहीं है इतने स्टोरी संपले नहीं है पी लेक्चर इतने संपना है कारण स्टोरी पूरे कंटिन्ू कराई मैं उद्या आता सुरू के लिए पूरी स्टोरी आज की पूरी स्टोरी सुरू के लिए क्या मग ती संपना नहीं अजू एक तास यस पा एक इतल इतक समझ लगा मैं मैं पूछ डाउट है लोकेश डस पॉजिटिव डेल्टा एस मीन्स निगेटिव डेल्टा एच ऑलवेज नो नो लोकेश डाउट है कि हा जर निगेटिव अल तो हा पॉजिटिव रहो का नाही, नाही। नहीं पहा संगत डेल्टा यच डेल्टा यस 
हा पॉझिटिव्ह हा पॉझिटिव्ह राहू शकतो हा पॉझिटिव्ह हा निगेटिव्ह राहू शकतो हा निगेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह राहू शकतो दोन्ही निगेटिव्ह राहू शकतात देर आर टोटल फोर प्रोबॅबिलिटीज चार शक्यता आहे मित्रांनो चार शक्यता आहे असं नाही की हा पॉझिटिव्ह आहे तर हा पण पॉझिटिव्ह राहील मी तुम्हाला स्पॉन्टॅनिटीची कंडिशन सांगतोय इथं नका जाऊ सध्या याला वेळ आहे अजून याला वेळ आहे अजून इकडे नका जाऊ मी कोणाची कंडिशन सांगतोय तुम्हाला स्पॉन्टॅनिटी स्पॉन्टॅनिटी बद्दल बोलायचं आहे हे चार उद्या उद्या उद्याचा पिक्चर आहे हा हा उद्याचा पिक्चर आहे आज नाही आज आपल्याला हे पाहिजे आहे स्पॉन्टॅनिटी कळलं का डेल्टा एच हे डोक्यात फिटच करून घ्यायचं डेल्टा एच निगेटिव्ह डेल्टा यस पॉझिटिव्ह डेल्टा एच निगेटिव्ह डेल्टा एस पॉझिटिव्ह एन्थॉल्पी निगेटिव्ह एन्ट्रॉपी पॉझिटिव्ह हे आलं तर तुम्हाला आता याच्या पुढचा हा डाऊट हा हे उद्या डिस्कस करणार आहे आपण इथे अजून एक येईल आणि तो निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हे असं एवढं मोठं चित्र तयार होणार आहे उद्या बघणार आहे आपण आलं लक्षात आता इथे काही डाऊट आहे का ते सांगा हे उद्याच आहे नाही क्लिअर डन ठीक आहे आता आपण उद्या उद्या सेशन घेऊ आणि उद्या जर मला वेळ भेटला उद्या जर मला वेळ भेटला तर मी काय करणार आहे मित्रांनो आपले केमिस्ट्रीचे दोन सेशन घेणार आहे शक्यतो उद्या मी तुम्हाला ते गिफ्ट एनर्जी पण शिकून देईल आपल्या पिक्चरचा पुढचा पार्ट हा आणि मी तुम्हाला उद्या जो जो पॉईंट आपला मोस्ट वेटेड पॉईंट आहे जिथून चॅप्टर सुरू झाला होता तो हा पॉईंट आहे मित्रांनो पूर्ण याच्याशी याचा खेळ आहे तो पूर्ण तो पॉईंट घेऊन टाकेल उद्या म्हणजे काय उद्या उद्या संध्याकाळी जर मला वेळ भेटला उद्याचा लेक्चर शक्यतो मी इव्हिनिंगला ठेवेल आणि मला जर वेळ भेटला तर मग मी काय करेल दोन्ही टॉपिक एकाच वेळेस घेऊन टाकेल म्हणजे तुम्ही उद्या सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता उरलेले सर्व प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता तुमचा चॅप्टर उद्या पण संपू शकता मग प्रॅक्टिस राहील प्रॉब्लेमची ती आपण घेत राहू पुढे एक दोन दिवस अजून सो हिअर मी आता तुम्हाला काय शिकवलंय की स्पॉन्टॅनिटीचा स्पॉन्टॅनिटीचा तुम्हाला नोट करून घ्यायचं आहे लक्षात ठेवा तुम्हाला नंतर लेक्चर परत पाहून नोट करायचं आहे स्पॉन्टॅनिटीचा आणि एन्थॉल्पीचा मी इथे स्पॉन्टॅनिटी लिहिलंय नॉन स्पॉन्टॅनिटी लिहिलेलं नाहीये मी तुम्हाला इथे स्पॉन्टॅनिटी सांगितलंय स्पॉन्टॅनिटीचा एन्थॉल्पीशी आणि एन्ट्रॉपीशी काय संबंध असतो ते मी तुम्हाला सांगितलंय येस सो हिअर नाव वी विल कन्क्लूड अवर सेशन आजचं सेशन आपण इथेच थांबणं थांबवणार आहे डाऊट मला तुम्ही जे पण असतील ते व्हॉट्सअपवर पण पाठवायचे आणि उद्याच्या लेक्चरला जेव्हा पण लेक्चर सुरू होईल तेव्हा तुम्ही गुड मॉर्निंग गुड नाईट गुड आफ्टरनून जे काय असेल त्याच्यासोबत लगेच तुमचा डाऊट मला टाकून द्यायचा आहे म्हणजे तुम्हाला समोर दिसेल स्क्रीनवर कारण मी परत परत व्हॉट्सअप नाही खोलून बघू शकत ना किंवा मी वहीवर नाही लिहून लिहू ठेवू शकत तुमचे डाऊट विचारायचे कारण डाऊट मधून आता पाहा तुम्ही डाऊट विचारला तर ते क्लिअर होत जाईल डाऊट विचारला तर डिस्कशन होईल त्याच्यामुळे डाऊट ठेवा असं नका समजू कोणाचा डाऊट साधा होतो किंवा मला काय मी जर माझा डाऊट खूपच छोटा आहे विचारू का असं कुठली भीती मनात ठेवायची नाही आपल्याला अभ्यास करायचा आहे सो हिअर वी विल स्टॉप थँक्यू